সকলের স্পষ্ট পরিষ্কার কথা কহিতে চেষ্টা করা উচিত সেই আঠেরোশো বাহান্ন সালে বোধোদয় বইতে লিখছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর জেলায় জেলায় অশান্তির ছবি সামনে আসা এবং মৃতের সংখ্যা তেত্রিশ দিনে উনচল্লিশ হওয়ার পর মনে হচ্ছে যেন সেই বিলম্বিত বোধোদয় হচ্ছে শাসক নেতা এবং শাসক ঘনিষ্ঠ একাংশে অন্যদিকে এদিন প্রায় সাতশো বুথে পুনর্নির্বাচন হলো তাতেও এড়ানো গেল না বিক্ষিপ্ত হিংসা ভাবুন আজকে এই অনুষ্ঠানে আমাদের প্রথম প্রশ্ন থাকবে আঠেরোর হিংসাকে টপকে গেল তেইশ এবার পঞ্চায়েত দখলের লড়াই প্রাণ গেল উনচল্লিশ জনের অশান্তি এমনকি আজ পুনর্নির্বাচনেও হলো রাজ্যের এই লজ্জার ট্র্যাডিশান কি কোনো দিন বদলাবে না সব থেকে বড় প্রশ্ন এটাই দ্বিতীয় প্রশ্ন দেশের কোথাও এমন হয় না বাঙালি হিসেবে মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে ভোট সন্ত্রাস নিয়ে একই সু তৃণমূলের দুই বিধায়ক চিরঞ্জিৎ এবং হুমায়ুন কবিরে এ কথা বলে কি দলের লাইনকেই চ্যালেঞ্জ করলেন না দুই বিধায়ক তৃতীয় প্রশ্ন থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনী কিছুটা নিরপেক্ষ ওরা থাকে বলেই বিধানসভা ও লোকসভায় নির্বাচন শান্তিপূর্ণ হয় ভোট শেষ হওয়ার পর বোধোদয় সৌগত রায় তাহলে কি রাজ্য পুলিশকে পরোক্ষে পক্ষপাত দুষ্ট বলতে চাললেন বর্ষিয়ান তৃণমূল সাংসদ চতুর্থ প্রশ্ন ভোটে এমন হিংসা দেশের কোথাও হয় না সংস্কৃতির পরিবর্তন চেয়ে মিছিল করতে হবে বিস্ফোরক শুভা প্রসন্ন সরাসরি বিশিষ্ট জনদের পথে নামার আহ্বান শিল্পী শুভা প্রসন্নের ডাকে তৃণমূল আমলেও রাজপথে মিছিল করতে দেখা যাবে বিশিষ্ট জনেদের জানি না আমরা উত্তর খুঁজছি পঞ্চম প্রশ্ন নদীয়ায় বুথ থেকে বের করে কর্তব্যরত পুলিশ কনস্টেবলকে বেধরক মার লাথি থেকে লাঠি কিছুই বাদ গেল না এবিপি আনন্দের হাতে শিউরে ওঠার মতো ফুটেজ পুলিশেরই এই হাল হলে অবাধ এবং সুষ্ঠু ভোট কিভাবে সম্ভব এ রাজ্যে ষষ্ঠ প্রশ্ন মোদি মমতা সেটিং এই নিষ্ক্রিয় কেন্দ্রীয় বাহিনী নিরপেক্ষ সংস্থার তদন্ত চেয়ে হাইকোর্টে অধিক চৌধুরী প্রথম থেকে কেন্দ্রীয় বাহিনী ব্যবহারে অনীহা ছিল রাজ্যের অভিযোগ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ইচ্ছে করেই কি ব্যবহার করা হলো না কেন্দ্রীয় বাহিনীকে তবে শুরুতেই আপনাদের দেখাবো ভোট হিংসা নিয়ে এবার তৃণমূলের অন্দরে এই ক্ষোভের সুর দেখুন কেন্দ্রীয় বাহিনী তো কিছুটা নিউট্রাল এবং তাদের লোকে ভয়ও পায় বিধানসভা লোকসভা নির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকে তখন নির্বাচন আরও শান্তিপূর্ণ হয় বিরোধীরা কটাক্ষের সুরে বলছে যে দল শুরু থেকে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে কটাক্ষ করেছে যে দলের পরিচালিত সরকার কেন্দ্রীয় বাহিনীর জোরালো বিরোধিতা করেছে সেই দলের বর্ষিয়ান সাংসদ অবশেষে ভোট শেষ হবার পর স্বীকার করলেন কেন্দ্রীয় বাহিনী নিরপেক্ষ আর সেই সঙ্গে কি বিলম্বিত বোধোদয় হিসেবে তিনি প্রচ্ছন্নভাবে এটাও স্বীকার করে নিলেন না যে রাজ্য পুলিশ পক্ষপাত দুষ্ট পঞ্চায়েতের গোটা ভোট পর্বে যেভাবে মৃতের সংখ্যা দশ কুড়ি তিরিশ থেকে বাড়তে বাড়তে চল্লিশে পৌঁছে গেছে তাতে তৃণমূলের অন্দরেও প্রতিবাদের ভাষা জোরালো হতে শুরু করেছে কোনো সময় হওয়া উচিত না আগেও হওয়া উচিত হয়নি এখনো নয় বাঙালির বদনাম হয়ে আছে বহু বছর ধরে খুব শকিং অবস্থা আর কি মানে টমাটাইস বলতে পারেন সাংঘাতিক এটা কি আমরা আর কোনোদিন বাঙালি হিসাবে কি কোনোদিন বেরোতে পারবো না এর থেকে ভোট তৃণমূলের ঘনিষ্ঠ বিদ্যুৎর জন্য গণতন্ত্রে তথাকথিত উৎসবে এই মৃত্যু মিছিল দেখে শিউরে উঠছেন ভারতবর্ষের কোনো রাজ্যে এই হিংসা হয় না এত প্রাণ যাবে কিসের জন্য সংখ্যাটা কি বাড়বে নাকি মুখ বন্ধের নির্দেশ আসবে পরে এই মন্তব্য প্রত্যাহার করতে হবে কারণ ওনারা কর্মচারী ওনারা কর্মচারী মালিক ওদের দিয়ে আবার প্রত্যাহার করাবে তবে শুধু যে শাসকের অন্দর মহলে অসন্তোষ বাড়ছে তা নয় পাটনায় সম্প্রতি যাদের সঙ্গে এক মঞ্চে দেখা গিয়েছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও তারাও এই সন্ত্রাসের প্রতিবাদে সড়ক দেখুন সাধারণ ভাবে এই অনুষ্ঠানে আপনারা কি দেখেন দেখেন যে তৃণমূল কংগ্রেসের যে প্রতিনিধিরা আসেন অবধারিত ভাবে রাজ্যের কথা তুললে তারা তুলনামূলক ভাবে অন্য রাজ্যের কথা প্রসঙ্গ তুলে আনেন এবং আমি বলি না ভারত ভ্রমণে বের হবেন না বাংলায় আসুন ফিরে আসি বাংলায় কথা শুরু করা যাক আজকে ফরা চেঞ্জ উল্টো দিক থেকে শুরু করি আজকে আমি একটু ভারত ভ্রমণ করি যে উনচল্লিশ জন মানুষ কি আশ্চর্য উত্তরপ্রদেশে যোগী শাসিত উত্তরপ্রদেশে হ্যাঁ বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশে গত চব্বিশ ঘন্টায় 
ঊনচল্লিশ জন মানুষের মৃত্যু হয়েছে এক্ষুনি বিশ্বজিৎ দা আছেন বলবেন কি ভীষণ মিল কিন্তু একটা তফাত আছে তফাত হচ্ছে ভোটের দিন ঘোষণা থেকে আজ অবধি আমাদের রাজ্যে উনচল্লিশ জন মানুষের মৃত্যু হয়েছে ভোট সন্ত্রাসে নির্বাচনী সন্ত্রাসে নির্বাচনী হিংসায় আর উত্তরপ্রদেশে দুর্ভাগ্য গত চব্বিশ ঘন্টায় উনচল্লিশ জন মারা গেছেন কিন্তু মারা গেছেন ভয়াবহ বৃষ্টিতে তফাত আছে যাই হোক কিন্তু মৃতের সংখ্যা যেভাবে বাড়ছে সত্যি সত্যি উদ্বেগ বাড়াচ্ছে এ রাজ্যের প্রত্যেক জনসংখ্যার প্রত্যেক জনগণের তিনি শহরে বাস করেন কিংবা গ্রামে আর কোথাও একটা হ্যাঁ এখনও দূরবীণে দেখতে হয় কিন্তু বিবেক কি জাগ্রত হচ্ছে এমন কি সেই বিবেক দলের মধ্যে কারু কারু জাগ্রত হচ্ছে যার মধ্যে সৌগত রায়ের মতো সিনিয়র রাজনীতিবিদের নাম আছে যার মধ্যে দুজন বিধায়ক হুমায়ুন কবির এবং আজকে চিরঞ্জিৎ পুরোটা নয় কিছুটা কিন্তু আরেকজন নিঃসন্দেহে সেই পরিবর্তন চাই এই হোর্ডিংয়ের যিনি কান্ডারি যার ব্যবস্থাপনায় ওই হোর্ডিং এই রাজ্যের কলকাতা শহর এবং জেলায় জেলায় ছড়িয়েছিল প্রাক দু হাজার এগারোতে সেই শুভা প্রসন্ন আছেন কি বলবেন বিশ্ববিদ্যা দেখুন সৌগতটা একজন সিনিয়র সাংসদ বাকি যে দুজন বিধায়ক আছেন এবং সৌগতটার কথা আমি একসাথে তিনজনের কথাই বলছি এগুলো এদের ব্যক্তিগত মতামত এই নিয়ে আমাদের কিছু বলার নেই এটা ওনারা কি বলেছেন সেটা ওনারাই মানে বলতে পারবেন আমার মনে হয় কিছুটা গ্রাউন্ড রিয়ালিটির সাথে ওনাদের সম্পর্ক নেই কারণ হচ্ছে আমরা বারবার একটা কথা বলে এসছি যে ষাট হাজারের ওপরে বুথ তার মধ্যে ওয়ান পার্সেন্ট বুথে গন্ডগোল হয়েছে গন্ডগোল হয়নি তা বলছি না তার মধ্যে ওয়ান পার্সেন্ট বুথ মানে ষাট থেকে সত্তরটি বুথে তার মধ্যে গন্ডগোল হচ্ছে এবং সেই গন্ডগোলটা বিরোধীরা সম্মিলিতভাবে একসাথে করেছে তৃণমূল কংগ্রেস কে হেও করার জন্য রাজ্য সরকারকে হেও করা কোথাও শাসক নেই কোথাও নেই বিরোধীরা শেষ করতে দিন আমার এবং আমরা দেখছি কি যে আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে দেখুন যে কোনো মৃত্যু যে কোনো মৃত্যু কিন্তু অত্যন্ত বেদনাদায়ক এবং আমরা কোনো রকম মৃত্যু বা কোনো রকম সন্ত্রাস আমরা কিন্তু সমর্থন করি না কিন্তু দুঃখের সাথে আমরা এটাও বলছি যে আমাদেরই জন নেতা কর্মী তারা আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে মারা গেছে এটা প্রমাণ করে একটাই জিনিস যে তৃণমূল কংগ্রেস যদি আজকে এই সন্ত্রাস করত তাহলে কিন্তু আজকে তাদের কর্মীরা মারা যেত না একেবারে টার্গেট করা হয়েছে ধরে ধরে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের এবং তাদেরকে মারা হয়েছে কিছুটা একদম পকেট এরিয়া ধরে আপনারা দেখান না যেখানে শান্তিপূর্ণ ভোট হয়েছে এবং ভোটের আগে পরে ২০ জন মারা গেছেন ১৯ আর বিশ যোগ করে ব্যাপারটা ১৯ বিশ নয় উনচল্লিশে পৌঁছেছেন সেইটা উনচল্লিশ জনের মৃত্যু না দেখিয়ে মিডিয়ার উচিত যেখানে মৃত্যু হয়নি খুঁজে খুঁজে বাঁকুড়ার কোন প্রত্যন্ত গ্রামে লম্বা নাই সেটা দেখানো বিরোধীদের দ্বারা যে যে জায়গায় অশান্তি হয়েছে এবং তার দরুন আজকে উনচল্লিশ জন মারা গেছে সেটাই বলছেন আপনার নজর আপনার নজর মারা গেছে সেটা মিডিয়া দেখানো আপনাদের এটাও দেখানো উচিত আপনি খুন হলে দেখাবেন না পারবেন প্রাক্তন মন্ত্রী ছিলেন কেন্দ্রে আমি যবে থেকে আমার জ্ঞান হয়েছে আমি সৌগত রায়ের নাম শুনে আসছি এবং এখন তো অত্যন্ত সিনিয়র মোস্ট সাংসদ 
এবং ব্যারাকপুরের ওই সাতাত্তর সালে যখন গোটা দেশ জুড়ে ইন্দিরা এবং কংগ্রেস বিরোধী হাওয়া সেখানে ব্যারাকপুর থেকে সৌগত রায় জিতেছিলেন তাকে বোঝাতে পারেননি যাই হোক আমি পরের প্রতিবেদনে যাব তারপর তরুণ জ্যোতির কাছে আসব কারণ বিশ্বজিতা বলে দিয়েছেন যে বিরোধীদের ষড়যন্ত্র খুন এবং সন্ত্রাস সমস্ত বিরোধীরা করছে কিন্তু সৌগত রায় এবং হুমায়ুন কবি তারও একটা বড় প্রোফাইল বড় সিবি রাখব আপনাদের সামনে কিন্তু আগে দেখে নি কি বলেছিলেন একটু বিস্তারিতভাবে মানুষের জীবন গেল সেটা না হলে ভালো হতো তো পরিস্থিতি তো সবসময় নিয়ন্ত্রণে থাকে না ভোটের দিন থেকে প্রাণহানির পাহাড় বঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনীর ব্যবহার কেন ঠিকমতো হয়নি কেন্দ্রীয় বাহিনী কি বিশেষ কোনো রাজনৈতিক অঙ্কে দেরিতে এসে পৌঁছল এই সব প্রশ্নের উত্তর নিয়ে যখন কাটাছেরা চলছে তখন বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় হাইকোর্ট দেরি করে রায় দিল কেন্দ্র পাঠাতে দেরি করল দেখা গেল যে এখানে এসেও ওদেরকে কাজে লাগানোই গেল না কার দোষ সব বুঝে কি কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকলে এরকম অশান্তি হতো কম হতো কম হতো যেটা বলেছিল যে প্রত্যেকটা বুথে একজন কেন্দ্রীয় বাহিনী একজন রাজ্য পুলিশ থাকবে সেটা যদি করা যেত সময় মতো কেন্দ্রীয় বাহিনী পেয়ে তাহলে নিশ্চয়ই হিংসা কম হতো নির্বাচনের সময় আইন শৃঙ্খলার দায়িত্ব পুরোপুরি রাজ্য নির্বাচন কমিশনের ওপর রাজ্য নির্বাচন কমিশন জেলা প্রশাসনকে দায়িত্ব দিয়েছে শান্তি রাখার দায়িত্ব তাদের ছিল সৌগতবাবু তো সিপিএমের সরিয়ার চামড়া দিয়ে জুতো করতে বলেছিলেন নিজের এখন কি হয়েছে সেই জুতো চিবিয়ে খাবেন আটজন এমএলএ জানি তারা বলেছে যে এই তৃণমূল আর নয় সোমবার তৃণমূল সাংসদ তো রবিবার মুখ খোলেন তৃণমূল বিধায়ক স্টেট ইলেকশন কমিশন রেসপন্সিবল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রেসপন্সিবল সবাই আমরা সবাই বাঙালি হিসেবে আমাদের লজ্জা করা উচিত যে আমরা এইভাবে ভোটটা করছি যেটা মানে আজকে ভারতবর্ষের মধ্যে এরকম এত এইভাবে ভোট কোনোদিন হয় না মানে এরকম খুনো খুনি ভোট হয় না যুক্তি এমন ছুঁয়ে গেছে আমি একবার বিশ্ববিদ্যার কাছে না গিয়ে পাচ্ছি না আমার প্রশ্ন খুব পরিষ্কার এই কয়েক সপ্তাহ আগে বালাসরে মারাত্মক ট্রেন দুর্ঘটনা হলো অসংখ্য মানুষ মারা গেলেন প্রায় তিনশোর কাছাকাছি সমস্ত গোটা দেশের সংবাদ মাধ্যম সেই ছবি তুলে ধরল আমার খুব কৌতূহল হচ্ছে বিশ্বজিদ্যা বা তৃণমূল কংগ্রেসের কেউ এই প্রশ্ন কি তুলেছিলেন বারবার তো তারা বলছিলেন যে কেন্দ্রের অপদার্থতা ট্রেন চালাতে পারে না যে মিডিয়া কেন ওই যে বালাসরে দুর্ঘটনা হলো সেই ছবিটা তুলে ধরছে আর গোটা দেশে সেই মুহূর্তেও যে লক্ষ লক্ষ ট্রেন চলছে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারীতে সেই ট্রেন চলছে না কোটি কোটি মানুষ সেই ট্রেনে সবার হচ্ছে নিরাপদে তারা গন্তব্যে পৌঁছচ্ছেন কেন মিডিয়া দুর্ঘটনার খবরটা দেখাচ্ছে অথচ সুষ্ঠুভাবে ট্রেন চলাটা দেখাচ্ছেন আমার এটা খুব জানতে ইচ্ছে করলো বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে আমি কিন্তু একবারও বলিনি যে এটা কেন দেখাচ্ছেন বিরোধীদের দ্বারা সংগঠিত সন্ত্রাস আজকে যার জন্য প্রত্যেকের লোক মারা গেছে বিরোধীদের মারা গেছে বলছেন আপনি বিরোধীদের দ্বারা সংগঠিত তার সাথে তার সাথে একটাই প্রশ্ন আর সাথে আপনার দেবতা 19 জন মারা গেছে আপনি বলছেন 10 জন তৃণমূলের আমি আপত্তি করছি না কিন্তু বাকি 9 জনকে বিরোধীরাই বিরোধীদের মেরেছে তো আমি আমি আবারে বলছি যে প্যারালালি আপনারা শান্তিপূর্ণভাবে যে গোটা রাজ্যে ভোটটা হয়েছে সেটা কেন দেখাচ্ছেন না দেখেই বললেন যে কেন্দ্র সরকার অপদার্থ এক্ষুনি সমস্ত কেন্দ্র সরকারের রেলমন্ত্রী পদত্যাগ চাইলে নিশ্চয়ই চেয়েছি তার জন্য এই মানে না 
এই মানে হয় না সেই মুহূর্তেই তো অ্যাক্সিডেন্ট সেই মুহূর্তেই গোটা দেশে কোটি কোটি মানুষ ট্রেনে চলছিলেন এটা কোথায় চলছিল একটা অ্যাক্সিডেন্টকে আপনি একটা খুনের সাথে বেশ 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 মানুষ দিস ইজ নট দি কারেক্ট আমরা খুব স্বাভাবিকভাবে দুটো যুক্তি আপনাদের সামনে রাখলাম কিন্তু তরুণ জ্যোতির কাছে যাব তরুণ জ্যোতি আরেকজনের কথা সৌগত রায়ের কথা বললাম হুমায়ুন কবির অত্যন্ত সিনিয়র আইপিএস ছিলেন তিনি বলছেন আমি ট্রমাটাইজড আমি শকড কিরাম কিরাম পদে ছিলেন প্রাক্তন আইজি ছিলেন চন্দননগর কমিশনারেটের সিপি ছিলেন বহু জেলার এসপি আমরা যখন সাংবাদিকতা এসছি একাধিক এসডিপিও ছিলেন তার বহু মানে তদন্তমূলক প্রতিবেদন আমাদের করতে হয়েছিল প্রাক্তন মন্ত্রী এই সরকারি অন্য কোনো সরকারের নয় তিনি বলছেন যে রাজনৈতিক দল রাজ্যের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং রাজ্য নির্বাচন কমিশন সবাই দায়ী অথচ শাসক দল বলছে দলের দায় নেই প্রশাসনের দায় নেই এমন কি আজকে বিশ্ববিদ্যালয় বলছেন আমি ডিফেন্ড করছি না তৃণমূলের প্রতিনিধিরা আসা মানে আমাদের রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কোনো প্রতিনিধির দরকার নেই কারণ তৃণমূলই ডিফেন্ড করছিল মানবে সুমানদা প্রথমে প্রত্যেকটা মিডিয়া হাউস ইনফ্যাক্ট তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ তোমরা সঠিক চিত্রটা তুলে ধরেছিলে তার জন্য আরও কিছুজনের প্রাণটা বেঁচেছে যেভাবে বোম পড়ছিল তোমাদের যদি ক্যামেরা না থাকতো মৃত্যুর সংখ্যাটা আরও বাড়তো আর এখনও পর্যন্ত তোমার ঘরে বা তোমার চ্যানেলে মিডিয়া হাউসে উন্নয়ন পৌঁছে যায়নি সেটার জন্য মানে অ্যাটলিস্ট মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানানো উচিত তোমাদের দেখো সৌগত করছে ঠিক এই ধন্যবাদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্টুডিওতে বসে দিনের পর দিন দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার আগে সৌগত রায় হুমায়ন কবির চিরঞ্জিৎ তারপর শুভাপ্রসন্ন বাবু বিভিন্ন সময় আছে বিভিন্নগুলো কথা বলছেন এরা কি জানতেন না এটা হবে আর সৌগত রায় যা বিবেক তো বরাবরই জাগ্রত ওনার জাগ্রত বিবেক না হলে ঘুষের টাকা নিয়ে থ্যাংক ইউ বলা লোকজন তো খুব একটা বেশি দেখা যায় না ওনাকে একমাত্র দেখা গেছিল সুমানদা আজকে শুভাপ্রসন্নবাবু অনেকগুলো কথা বলছে দেখো কলকাতা দু হাজার এগারোর আগে প্রচুর লোডশেডিং হতো ছোটো খাটো দোকানে মোমবাতি পাওয়া যেত আজকাল লোডশেডিংটা কম হয় একটু উন্নয়ন হয়েছে সেই লোডশেডিং কম হওয়ার জন্য মোমবাতি দেখা যাচ্ছে না বুদ্ধিজীবীদের পাওয়া যাচ্ছে না বুদ্ধিজীবীরা ভাড়ায় খাচ্ছে কিনা আমার জানা নেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন আমি জায়গায় জায়গায় শিল্প করে দিয়েছি আমরা বুঝতে পারিনি এই ভোটে বুঝলাম শিল্পগুলো কি বোম শিল্প বারুদের শিল্প তার আকচার ব্যবহার দেখলাম পুলিশ মন্ত্রী তিনি পারতেন না কন্ট্রোল করতে রাজ্য নির্বাচন একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে তরুণ জ্যোতি সত্যি সত্যি তথ্যের দিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় একটা কথা বলেছেন ন থেকে দশ জন তৃণমূল কর্মী একদম আমি বলছি নিশ্চয়ই পাবো জিয়ারুল বাসন্তীর তৃণমূল যুব মেম্বার তার মেয়ে কি বলল কে মেরেছে তাকে চোপড়ায় কে মেরেছে তাকে দিকে দিকে তৃণমূল যুব বা তৃণমূল মাদারের মারপিট আমরা দেখতে পাচ্ছি এই একটা ফ্র্যাঙ্কেস্টাইন তৈরি করেছে কে তৃণমূল ভরসা সুরে পরিণত হয়েছে আজকে যেখানে হাত লাগছে সেখানে পড়ছে সাধারণ মানুষকে মারছে যেখানে সাধারণ মানুষকে পাচ্ছে না নিজের লোককে মারছে এদের মারামারিটা হ্যাবিট হয়ে দাঁড়িয়েছে গণতন্ত্রের উৎসব তো মুখ্যমন্ত্রী বলেন আমি অনেক কাজ করে দিচ্ছি চপ শিল্প করেছেন কচুরিপানা শিল্প করেছেন আমি যাচ্ছি না এদিকে এত যদি উন্নয়ন করে থাকেন তাই ভায়োলেন্সের দরকারটা কি থাকে সুমানদা এই ভায়োলেন্স না আরও একটা সাইড এফেক্ট আছে যেটা আরও মারাত্মক না আমি বলছি যে এতজন তৃণমূল প্রায় দশজন ডাবল ডিজিটে পৌঁছে গেল কোনোটা বিরোধীদের সঙ্গে সংবাদ নেই তারপরেও বিশ্বাস করা যায় তারপরেও তারপরেও সুমানদা কতটা নির্লজ্জ হলে বলা যায় কতটা অন্ত আমি বলছি বলছি কতটা নির্লজ্জ হলে বলা যায় ভোট শান্তিপূর্ণ হয়েছে বিক্ষিপ্ত কতগুলো ছোট ছোটো ঘটনা হয়েছে কতটা নির্লজ্জ হলে এটা বলা যায় কর্মী মানে কোনো দলের কর্মী তো পরিবারের সদস্য আমার দলের কর্মী মানে আমার দলের আমি প্রথম থেকে একটা কথা বলেছি যে যে কোনো মৃত্যু সে সিপিএম হোক কংগ্রেস হোক বিজেপি হোক তৃণমূল হোক প্রত্যেকটা মৃত্যু দুঃখজনক এবং সেটা আমরা আশা করতে পারি না কিন্তু আজকে আজকে সারা বাংলায় ভোটের দিন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বাসন্তীতে তৃণমূল প্রার্থী দেওয়ার খুন হলো পুলিশ আপনাদের পুলিশ কেন্দ্রীয় বাহিনী নয় কাকে গ্রেফতার করলো আর এক তৃণমূল প্রার্থীর স্বামীকে আপনি সবটা বিরোধীদের উপর চাপাবেন ওকে যেমন বলছি যে একশো শতাংশ বিরোধীরা কিচ্ছু করেনি গঙ্গা জল দিয়ে পুজো করেছে তা আমি বলছি না কিন্তু কিছু কিছু পকেটে গন্ডগোল হয়েছে কিন্তু 
समालोचना कल के मल्लिकार्जुन खार्गे अन्न के खोद कॉग्रेस सभापति भाषा बोलें बांगलार सन््रास सरसर शासक के उद्देश्य कर नंदा करी निवाचन सूष्ट हवा उचित ना गणतंत्र थकबेना अभी कोथाओ कि दौरब जो पाटनार ओ बहुल प्रचारित बैठक मध्य भेदरेखा देखा गल तृणमूल मुर्शिदाबाद जिलूल खून हो प्रत्येक लोक के जिज्ञेस कर क्यों बोलो आबू तहर लोक खून कर सावनी सिंह रायर लोक खून कर हुमायन कबीर लोक खून कर सौमिक हुसैन लोक खून कर लोक गो एक कॉग्रेस कर लो बर्तमान सब सब कटा तृणमूल मुश्किल अधीर बाबू कथा खूब रईटली मांसर टुकड़ो एक कूकर संख्या हजार टाइम कर कमरा कमरा निजे मध्य ही कर तृणमूल कॉग्रेस निजे मध्य नब्बे तृणमूल आदि तृणमूल तत्काल तृणमूल बर्तमान तृणमूल 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 मैं घूर लोकोधी दल 
নির্বাচন করার জন্য মার্ডার কেস অ্যাটেম্প টু মার্ডার কেস সমস্ত কিছু শামসেরগঞ্জের তৃণমূলের বিধায়ক নিজের বন্ধুকে গুলি চালিয়েছেন যার গুলি লেগেছে তার ভিডিও স্টেটমেন্ট আছে সে ডাক্তারের কাছে স্টেটমেন্ট দিয়েছে যে আমিরুল ইসলাম গুলি চালিয়েছে তারপরে তৃণমূল কংগ্রেস বড় বড় কথা বলবে আর আমি তো একটা কথা বলছি সুমানদা সেটা হচ্ছে আমার কথাটা আবার ডিসকনস্ট্রু করা হচ্ছে আমি বলছি বাংলার মানুষ যেভাবে মার খেতে খেতে দেওয়ালে ফেঁকেছে মারা উচিত তুমি বাংলার মানুষ উচিত একদম বলিস বলেছে যেভাবে মার মানে সেভাবে ফিস ফেঁকেছে আমি যা বলেছিলাম এটা তুমি তার কথা কোথাও যে আজকে বিরোধীরা কিন্তু সেটা হয়নি যে জিনিসটা করেছে সেই জিনিসটাই আজকে এখানে বলা আর এক বিরোধী দলের কাছে আসব আমি পার্থপ্রতিম বিশ্বাসের কাছে আসব পার্থদা সৌগত রায়ের বক্তব্য আরেক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তিনি বলেন কেন্দ্রীয় বাহিনী কিছুটা নিউট্রাল আমি জানি না তার মানে পরোক্ষভাবে তিনি কি এইটা বলছেন যে রাজ্যের বাহিনী কিছুটা নিউট্রালও নয় একেবারেই নিউট্রাল নয় আমি বলছি এরাম অর্থও কিন্তু কেউ করা যেতে পারে এবং তাই যদি হয় সত্যি সত্যি আমি যদি সৌগত রায়ের কথা ধরি যে কেন্দ্রীয় বাহিনী সত্যি কিছুটা নিউট্রাল এবং তারা থাকে বলে লোকসভা এবং বিধানসভা শান্তিপূর্ণ ভোট হয় সেইখান থেকে সব থেকে বড় প্রশ্ন তারই করা উচিত তার হয়ে আমি করছি যে তাহলে এই কেন্দ্রীয় বাহিনী আটকানোর জন্য রুখে দেওয়ার জন্য বারবার কেন আমার আপনার করের টাকা খরচ করে রাজ্য সরকার দল নয় সরকার তারা হায়ার বেঞ্চে যাবেন এবং হায়ার বেঞ্চ থেকে আরও ওপরে সুপ্রিম কোর্টে যাবেন সব থেকে বড় প্রশ্ন এইটা সুমন একেবারে তাই এই প্রশ্নের উত্তর আরও একজনকে দিতে হবে যে যার এই নির্বাচন ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার কন্ডাক্ট করার কথা ছিল সেটা রাজ্যের নির্বাচন কমিশন যারাও গিয়েছিলেন ফলে এখানে প্রশ্ন যে হাইকোর্ট যখন কি বলবো যে বিচলিত হচ্ছেন উদ্বেগ ধরা পড়ছে যে আমাদের এখানে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে ভোট কেমন হতে পারে কারণ এটা ঠিকই রাজ্যের পুলিশের ওপর ভরসা থাকলে তো আমার মতো কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রশ্ন আসে না সেটা আদালতেরও নেই এবং এখানেও আমরা দেখেছি যে এই নির্বাচন কমিশনার তার ক্ষেত্রে অনেক তার মনে হচ্ছে বাইক বাহিনীর উপর তার ভরসা অনেক বেশি ছিল সেইভাবেই তিনি করেছেন কার্যত ভোট ঘোষণা থেকে ভোট গণনা পর্যন্ত তিনি এখনও পর্যন্ত যা যা ব্যবস্থা নিয়ে গেছেন প্রত্যেকটাই হচ্ছে নৈরাজ্যের কতগুলো পরিস্থিতি তৈরি করেছে এবং নৈরাজ্যের পরিস্থিতি এমনই তৈরি করেছে এবং সেখানেই শাসক দল এই নৈরাজ্যের তারা বলছেন এই নৈরাজ্যের পরিস্থিতি তৈরি করার পেছনে সব থেকে বড় ভূমিকা বিরোধীদের কারণ ওদের দশ জন মারা না এবার হচ্ছে বিরোধীদের উনচল্লিশ জন মারা গেছেন টোটাল উনচল্লিশ জন মারা গেছে তাহলে এমন নিজের দলের প্রার্থীরা মারা গেছেন কর্মীরা মারা গেছেন সেখানে দাঁড়িয়েও একটা নির্বাচনে ভায়োলেন্স হয়েছে এই কথা বলতে পারছেন না নির্বাচন কমিশনকে দুটো প্রশ্ন করতে পারছেন না তার ধরে ব্যাট করতে হচ্ছে তার হয়ে কারণ কিন্তু আমি বলছি পাশাপাশি সৌগত রায়ের জন্য আমার প্রশ্ন থাকবে যে সব হলো উনচল্লিশ জন মানুষ মারা যাওয়ার পরে ভোটটা হয়ে যাওয়ার পরে আপনার বোধতা হয় হলো এই প্রশ্ন থাকবে সুমনবাবু এরা আসলে ব্যাকবেঞ্চার আমি বলছি তৃণমূল কংগ্রেস घोला जले तृणमूल बहुवार गो गचा सामुके पा केटे फिर तृणमूल बुझे पे भोट लुट कर অতীতে যেভাবে আমি পার পেতাম এবার আমি পাবো না সেই ঘটনা অতীতে গতকালও আমরা দেখতে পেয়েছি যে গত আঠেরো ইলেকশনে যে প্রতিরোধ দেখতে পাওয়া যায়নি অন্তত পক্ষে সেই প্রতিরোধ দেখতে পাওয়া গেছে আমি হচ্ছে এটা একটা শুভ লক্ষণ এবং আমি আপনাকে পাশাপাশি এই কয়নের উল্টো দিকের অশুভ পাঠটা হচ্ছে উনচল্লিশ হ্যাঁ মারা গেছে এবং এর দায় আমি বলছি একমাত্র নিতে হবে রাজ্যের নির্বাচন কমিশন রাজ্যের ডিএসপি ডিজি যারা আছেন এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে যারা এই রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি রক্ষার তাদের দায় নিতে হবে এবং সুমন আমি লাস্ট যে কথাটা বলে শেষ করব যে বহুবার এই ইলেকশনের বিভিন্ন পর্যায়ে এপি সেন্টার পাল্টেছে যে কখনো মনে হচ্ছে কেন্দ্রীয় বাহিনী আসলেই ভালো হয় এবার কেন্দ্রীয় বাহিনী আসতে দেরি হয়েছে স্যাংশন পেতে দেরি হয়েছে আসলো না ডিপ্লয়মেন্টে দেরি এইবার কেন্দ্রীয় বাহিনী নামে বিস্তারিত আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ভাঙড়ে ভোট মিটে যাওয়ার পর দুশো জন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান ঢুকছে তখন পাঁচটা বেজে গেছে ভোট হয়ে গেছে আজকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কি বলেছেন তাও দেখাবো কিন্তু আমার ইস্যুটা আরও বড় যে তবু এত সমালোচনা এখন কেন ভাবতে বসলেন বিলম্বিত বোধদয় এসব বলা যাবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত অন্তত সৌগত রায়ের মতো সিনিয়র পলিটিশিয়ান কি সত্যি বেদনাহত হলেন আর যদি হন তাহলে এই খুনের রাজনীতি এই নির্বাচনী সন্ত্রাস এটা রুখতে তাদের ভাবনা কি আমি বলছি এই ভাবনা হঠাৎ ঘুম ভেঙে ভাঙলে হবে না আমি বলছি একেবারে সরাসরি দায়িত্ব নিতে হবে এবং দায়বদ্ধতা সুনিশ্চিত করতে হবে যে উনচল্লিশ জন মানুষ খুনের জন্য কে দায়ী কারা পেছনে এই প্রশ্নের জবাব খুঁজতে হবে তো তবে সৌগত রায়ের মতো শুভাপ্রসন্ন 
যার ব্যবস্থাপনায় সেই প্রাক দু হাজার পরিবর্তন চাই হোর্ডিংয়ে ছেয়ে গেছিল বাংলা এবং বাংলার জনমানসে নাকি বিরাট আন্দোলন পরিবর্তন ইত্যাদির হাওয়াল এসেছিল সেই শিল্পী শুভা প্রসন্ন কী বলছেন পাশাপাশি আরেক বিধায়ক চিরঞ্জিৎ অতটা খোলা গলায় নয় কিন্তু যা বলেছেন সেটাও তাৎপর্যপূর্ণ পাশাপাশি দেখুন এই বাংলা আমরা দেখতে চাই না ভারতবর্ষের কোনো রাজ্যে এই হিংসা হয় না এটা পরিবর্তন চাই পরিবর্তন করতে হবে এই সংস্কৃতির বদল হওয়া দরকার তেত্রিশ দিন চল্লিশ জনের মৃত্যু বাংলার বুকে এত রক্ত কেন নির্বাচনে ভোট সন্ত্রাসে এত মানুষের মৃত্যু কেন আর এই নিয়ে শুধু বিরোধীরাই অভিযোগ করছেন তা নয় একে একে মুখ খুলছেন রাজ্যের সরকারি দলেরই বিধায়ক থেকে সাংসদ এই প্রেক্ষাপটে বাংলার ভোট সন্ত্রাস নিয়ে সরব হয়েছেন শিল্পী শুভা প্রসন্ন যার একতা পরিচয় শাসক দলের ঘনিষ্ঠ শিল্পী হিসেবে সিঙ্গুন নন্দীগ্রাম রিজুবানুর কাণ্ড থেকে জ্ঞানেশ্বরী রাজ্যে পট পরিবর্তনের পর সিএ আন্দোলন থেকে একুশে জুলাইয়ের মঞ্চ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে সর্বক্ষণ দেখা যেত তাকে সেই শিল্পী শুভা প্রসন্ন তার মতে ভোট রাজনীতির এই নির্মম ছবি আর যাই হোক বাংলার সংস্কৃতি হতে পারে না যে ভোট গণতন্ত্রের উৎসব সেই উৎসবে এত প্রাণ যাবে কিসের জন্য বাঙালি তো এরকম নয় যে বাংলায় রামমোহন বিদ্যাসাগ নেতাজি রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মানুষেরা জন্মেছেন সে বাংলা এরকম হবে কেন যারা পৃথিবীতে পথ দেখিয়েছে শান্তির পথ ভাবনার পথ নানা দর্শনের পথ সেই বাংলায় এ ধরনের সংস্কৃতি আমরা চাই না এক সময় বাম সরকারের পরিবর্তনের ডাক দিয়ে শুভা প্রসন্ন সহ বাংলার বিদ্যুৎ জনেদের অনেকেই কলকাতার রাজপথে মিছিল করেছিলেন ফের কি পঞ্চায়েত ভোটে হিংসার প্রতিবাদে উত্তাল হবে রাজপথ আমি আবেদন করতে পারি এইভাবে যে এখন একটা সময় এসেছে বাংলার সমস্ত মুক্তমনা বুদ্ধিজীবী বিভিন্ন বিষয়ে যারা জ্ঞানী তারা আসুন আমরা জোট বেঁধে একটা আবেদন করি যে আমাদের সংস্কৃতি যেন আমরা পাল্টাতে পারি এই মৃত্যু মিছিল যেন বন্ধ হয় সুভাষ না মাঝে মাঝে চুল কয় ওনাকে বলুন একটু ইজগার্ড মলম লাগাতে চুলকানিটা হলে সেরে যাবে শাসক দল ইচ্ছে করলেই জিততে পারে না সেটা প্রমাণ হচ্ছে কিভাবে হেরেছিল বাম্পার দুশো চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ পেয়েও তারা জিততে পারে না পরের ভোটে এটা পসিবল তার মানে যখন মানুষ সত্যি সত্যি ঘুরে যাবে বা রিজেক্ট করবে কাউকে তখন কিন্তু এভাবেও যেতে যাবে না এর আগে রাজ্য সরকার কেরালা স্টোরে নিষিদ্ধ করার পর সমালোচনায় সরব হয়েছিলেন শুভা প্রসন্ন এই পরিবর্তন চাইয়ের কারিগর আমি আমরা হেঁটেছি সমস্ত বুদ্ধিজীবীকে এক করেছি মমতাকে কেউ চিনত না মমতা কোথাও এলে মানুষ চলে যেত এমন দিন গেছে ব্যবসায়ীরা বড়রা তারা চলে যাবে বলে মমতাকে আনা হয়নি এবার বাংলার নির্বাচনী সন্ত্রাস নিয়েও তার গলায় সমালোচনার সেই ঝাঁজ রানা দাস কৃষ্ণেন্দু অধিকারী ও শিবাশিস মৌলিকের রিপোর্ট এবিপি আনন্দ এবার আমি আসবো সেই পরিবর্তন চায় হোর্ডিংয়ের মুখ এবং মিছিলে হেঁটেছিলেন সমীর আইচের কাছে কিন্তু সমিরদার কাছে আসার আগে আমাদের দুর্ভাগ্য যে যা নিয়ে এতক্ষণ তর্ক যা নিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করলাম সেই উনচল্লিশ এই মুহূর্তে সংখ্যাটা দাঁড়ালো চল্লিশ আরেকজন মারা গেলেন না যার কোনো যাকে নিয়ে কোনো টানাটানি কেউ করতে পারবেন না না তিনি বিজেপির কর্মী না তৃণমূলের কর্মী না কংগ্রেস বা বাম কর্মী তিনি একজন সাধারণ ভোটার তার সঙ্গে ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটেছিল কেতুগ্রামে এই মুহূর্তে মৃত্যুর সঙ্গে তিনি পাঞ্জা লড়ছিলেন এই মুহূর্তে মারা গেলেন বোল্ডার দিয়ে পুলক সরকারকে মারা হয়েছিল পুলক সরকারকে বোল্ডারের আঘাতে মারা হয়েছিল শাসক দলের দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল কিন্তু আমার ইস্যু আবার মৃত্যু উনচল্লিশ চল্লিশে কোথায় গিয়ে যাচ্ছি আমরা কোথায় গিয়ে থামবে এই সংখ্যা আমি যাই না আমি শিল্পী শুভা প্রসন্নর বক্তব্য শুনলাম আমি সমিরদা একেবারে স্পেসিফিক কয়েকটা প্রশ্ন আছে এক হচ্ছে শুভা প্রসন্ন কী বলছেন সেই একটা লব্জ যেটা সবাই মোটামুটি বলছেন বাঙালি হিসেবে লজ্জা লাগে তার সঙ্গে ঘৃণা শব্দটা যোগ করেছেন শুভা প্রসন্ন বলছেন যে রামমোহন বিদ্যাসাগর নেতাজি রবীন্দ্রনাথের যে পরম্পরা তার সঙ্গে তার পাশাপাশি ঘৃণা লাগছে তার ভারতের কোনো রাজ্যে এটা হয় না এই লজ্জা ঘৃণা সত্ত্বেও দুটো প্রশ্ন আমার এক হচ্ছে লক্ষণীয় মিস করবেন না 
শুভা প্রসন্ন কিন্তু সরকারের পরিবর্তন চাইছেন না তিনি সংস্কৃতির পরিবর্তন চাইছেন অর্থাৎ যে সংস্কৃতির জন্য অথবা যে রাজনৈতিক সংস্কৃতির জন্য মানুষের মৃত্যু হচ্ছে সেই সংস্কৃতির পরিবর্তন চাইছেন শুভা প্রসন্ন যেটা দু হাজার এগারো এক্স্যাক্টলি বোধ হয় একরকম ছিল না দ্বিতীয় প্রশ্ন সমীর আইচের কাছে ব্যক্তিগত প্রশ্ন যে এই সংস্কৃতির পরিবর্তন চেয়ে শুভাপ্রসন্ন যে মিছিল ডাকছেন এবং তিনি আত্মবিশ্বাসী যে প্রচুর সংখ্যক মানুষ প্রচুর সংখ্যক বিশিষ্ট মানুষ আসবেন এই মিছিলে যোগ দেবেন তাতে সমীর আইচ যোগ দেবে আমি প্রথম একটা কথা সুমন বলেনি হ্যাঁ প্রথম থেকে এই অনুষ্ঠানটাতে শোনা যাচ্ছে যে তেত্রিশ দিনে এই মুহূর্ত নিয়ে চল্লিশ জন চল্লিশ জন মারা গেল কিন্তু আমার কাছে একটা বড় প্রশ্ন আমরা তেত্রিশ দিন ধরব কেন কেন ধরব না তিনশো পঁয়ষট্টি দিন ভোটটা তো হবে এক বছর আগেও আমরা জানত সরকার জানত নির্বাচন কমিশন জানত ডেট হয়তো জানত না তাহলে আমি কেন তেত্রিশ দিন ধরব যদি তেত্রিশ জন দিনে যদি চল্লিশ জনের মৃত্যু হয় তাহলে আমার ধারণা তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে সেটা দেখা যাবে দেড়শো জন ক্রস করে গেছে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন মানুষকে যার যেখানে ক্ষমতা আছে তারা অর্গানাইজ করেছে করে কাউকে গাছের সাথে ঝুলি দিয়েছে কাউকে লাইট পোস্টের সাথে ঝুলি দিয়েছে সুইসাইড বলা হয়েছে কাউকে বলা হয়েছে গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব পিটিএ মেরে ফেললে ভোটার এক ভোট দিতে গেছি এবং আমি বক্তিও ধরি এগুলো সবই ভোটের পার্ট নাহলে ওখানে বোমা আসছে কোথ থেকে বোমা আসছে কি করতে বা অত অত হিংস হচ্ছে কোথ থেকে এবং যতগুলো বাজি কারখানা আমরা দেখলাম এগুলো তো বাজি কারখানা উপর দিয়ে নাম দেওয়া শিক্ষিত সমাজ দেখো আমি আগেও বলেছি আবারও বলছি একটা সমাজে যদি কোনো অশিক্ষিত শ্রেণী যার শিক্ষা দীক্ষা কম সোকল বা গরিব শ্রেণী তারা যদি একটা অন্যায় করেন একটা সাইকেল চুরি করেছেন তাতে একটা সমাজের ক্ষতি হয় না হয়তো একটা ব্যক্তির ক্ষতি হতে পারে কিছুটা কিন্তু যখন শিক্ষিত সমাজের প্রতিনিধি যারা তারা যখন ভুল করেন তারা যখন পাবলিকলি টেলিভিশনে বসে ভুল ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেন তারা যখন জাস্টিফাই করার চেষ্টা করেন বা অনেকে আছেন সেটাও করেন না ঘরে বসে তারা হাততালি দেন সেটা হলো সমাজের সবচেয়ে ক্ষতিকারক দ্বিতীয়ত হলো যেই মিছিলের সুবাদার সাথে আমরা ছিলাম যাদের জন্য যাদের এগেনস্টে মিছিল করেছিলাম যেই কারণে করেছিলাম তখন আমি একটা কথা বলতাম আগামী দিনে যারা ক্ষমতায় আসবেন তারা যদি সেই অন্যায় করেন তাহলে আমি আবার পথে নামবো সেই কারণে আমি কামধুনির পরে পাঁচ স্ট্রিটের ঘটনার পরে আমি রাস্তায় নেমেছি এবং ক্রম ক্রমাগত আমি বিরোধিতা করে যাচ্ছি এবং আগামী দিনেও করব কিন্তু কখনোই আমি না না আমি কখনোই এই মিছিলে যাবো না আমি যাবো না এই জন্যই বলছি কিরম যাবো না যদি তারা বলেন যে এই সরকারের পরিবর্তন চাই তাহলেই যাবো কেন দ্বিতীয় নম্বর হলো আজকে যাদের সাথে মিছিলে যাব আমরা আমার মনে আছে এখানে কয়েকজন কবি সাহিত্যিক তারা এইখানে বসে সুমন তোমার চ্যানেলে বসেই বামফ্রন্টের হয়ে তারা লড়াই করতেন ঠিক যখন নতুন সরকার আসলো চেয়ার মুছে হোক যেভাবেই হোক বা চেয়ারটাকে ঘুরিয়ে দিয়ে হোক তারা নতুন একটা চেয়ার নিয়ে নিলেন তাদেরকে অ্যাপ্রিসিয়েট করা হলো তো এই জন্য আমি আবার রাস্তায় নামবো না যে আমরা নিজের আমার বাচ্চা তখন ছোট আর তার প্রাণ ভয় নিয়ে হ্যাঁ যাতে আমাকে যে আমরা ওই লড়াইটা করব আর তারা কিছু লোক গিয়ে ওখানে বেনিফিট নেবেন আমাদেরকে আমরা অতটা বোকা নই আমি এই আবারও বলছি রাস্তায় নিশ্চয়ই নামবো এটাও আমি ভবিষ্যৎবাণী করে রাখছি যেদিন পাবলিক নামবে আজকে যেরকম পাবলিক রাস্তায় শহর গ্রামে গ্রামে নামছে যেদিন গ্রামে গ্রামে প্রতিরোধ করছে সেই সেই পাড়ায় পাড়ায় মানে সমীরাইজ বলছেন যে সংস্কৃতির বদল চেয়ে মিছিল ডাকলে সমীরাইজ নামবেন না সরকারের বদল চেয়ে মিছিল চাইলে সমীরাইজ নামবে গিরগিটির মতো রং বদলা সময় মতো মানে কি বলছেন যখন 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 তার মানে আপনি বলছেন সরকারের এখন খারাপ সময় শুরু হয়েছে এক সেকেন্ড সরকারের খারাপ সময় শুরু হয়েছে যে যখন যেরকম দরকার হয় আপনার থিওরি যদি মানে বিষয় দেখ সেকেন্ড এক সেকেন্ড সরকারের উনি 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 মুখ খুললেন কখন উনি হোর্ডিং দিলেন কখন যখন বাম ফ্রন্টের শেষ সময় তার মানে আপনি কি বলতে চাইছেন এখন তৃণমূলের শেষ সময় একেবারেই না আমি কথাটা কি বলেছি উনি একজন আপনারা বলেন বুদ্ধিজীবী হ্যাঁ আমি বলছি উনি একজন ধান্দাজীবী হ্যাঁ এটা কি বলতে চাই জাহাজ এবারে যাবো যা 
मुख्यमंत्री शासक दल बुद्धिजीवी जैसे सत्य बुद्धिमता आज करें दशई मे शुभा प्रसन्न तक कोट आन कोट की पढ़ी शुद्ध ममतार चाकी करीना राज्यसभा पदलभ नई कीसर भय कीसर परवा अनेक मानुषर त्यागर फले ममता आज ममता शोषक भूमिका ममता नीले पाल्टे देव तर कूणाल घोषे एक मंत्य हमें गलम ना वही लोते नामा ना उचित ना देखो शुभा प्रसन्न बाबू साथ विशाल सक्षता आज है भीषण भलोबाशे तय नए शिल्पी हिसाब से श्रद्धा करी वैसे यतटुक शुभा प्रसन्न बाबू परिवर्तन अन्नतम एक मुख छ तृणमूल के खूब काचे छें शुभा प्रसन्न बाबू आज के जो सत्यी बी धानदाजीवी हो ग विश्वविद्यालय कथा तो फुटे उठल खराब समय पाल्टी मारे बुझते मानुषर मतबार्ता विश्वविद्यालय बुझते अच्छा दल पाल्टान खराब समय धानदाजीवी जी थे धानदाजीवी ये सब टर्मगो यूज होता है तो विश्वविद्यालय तो से ही दले ही आए विश्वविद्यालय आगे दल का कौन छो एन कौन दले आधुर जो लापिए तो बेटार मैं बैर दिखे आंगुल देखा उचित एकाना उचित एटा उचित थामे प्रश्न तुलसे बांगल् कारा कर चल्लिस नम्बर नाम नम्बर ना साधारण भोटार तर मे जिन कि आगे पृथ्वी ऐड़े चले गए भोट सन्से मे कि कारा कर तृणमूल के न्यूनतम शर्त की भद्रलोक मेयर बक्त्य अन्न के तर मे बाबा जाके इच्छे ताके भोट देव बोल्डार दिए ताके छेचे देा हलो हमें एर पर विचार करते हैं के तृणमूल कर्मी के बीजेपी कर्मी के कॉग्रेस कर बामफ्रंट कर छविटा आनिस खान बाड़ी पुलक सरकार जिन खून हलन आसामे परिजयी श्रमिक गतकाल राजीवुल राजीवुल हक खून होनी आयुष ग्रामे एक वामपंथी कर्मी परिजयी श्रमिक बहरे क्या करते भोटे समय भोट दीते 
আমি বলছি যে এবং খুন হয়েছে তৃণমূলীদের হাতে আমি বলছি এখান থেকে পরিষ্কার হচ্ছে যে এই খুনের দায়িত্ব যে উনচল্লিশ হোক চল্লিশ হোক এটা হচ্ছে যে তৃণমূলেরই হচ্ছে মেজর দায়িত্ব এবং সেই খুনের দেখালাম কিন্তু একজন পুলিশ কর্মী যিনি শুধুমাত্র নিজেকে রক্ষা করবেন তা নয় তিনি ব্যালট বক্স রক্ষা করবেন এবং ভোটারদের রক্ষা করবেন তাদের ভরসা দেবেন তার হাল দেখাবো হাল খুব সচেতনভাবে হাল শব্দটা ব্যবহার করলাম কিন্তু তার আগে আপনারা কি বলছেন আপনারা জানেন আমাদের ভেরিফায়ার টুইটার এবং কু অ্যাকাউন্ট সঙ্গে সুমন অ্যাট দ্য রেট আই এম সুমন দে প্রচুর মন্তব্য আমি দ্রুত কয়েকটা এই সুভাপ্রসন্নবাবু যা বলেছেন চিরঞ্জিৎ যা বলেছেন তা নিয়ে সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি বলছেন চোর পাড়ালে বুদ্ধি বাড়ে এতগুলো জীবন ঝরে যাওয়ার পর সৌগত হুমায়ুনদের মন্তব্য অর্থহীন পরের মন্তব্য পঙ্কজ সরকার তিনি বলছেন সৌগত রায় তাহলে মেনে নিলেন যে কেন্দ্রীয় বাহিনী নিরপেক্ষ আর রাজ্য পুলিশ পক্ষপাত দুষ্ট দেবাশিস সরকার তিনি বলছেন হুমায়ুন কবি চিরঞ্জিতরা পঞ্চায়েত ভোট দেখে লজ্জিত তাদের শীর্ষ নেতৃত্ব কি লজ্জা পাচ্ছেন অভ্র রায় চৌধুরী লিখছেন মানুষ এ রাজ্যে আর কবে হিংসামুক্ত ভোট দেখবেন দিবাকর রায় লিখছেন দলের কর্মীদের রক্ষা করতে না পারাতাও তৃণমূল সরকারেরই ব্যর্থতা